はい、皆さん、こんにちは。サンゼです。今回は、サクッとかっこよくなるフィルターの作り方をご紹介したいと思います。よろしくお願いします。では、早速ちょっとコンポジションを見ていきたいんですが、こういった感じで、今これフィルター2つ用意してるんですけど、この何もない状態というか、単純に絵を今、仮でどんどんポコポコポコと置いただけのものに対して、こうフィルターを置くと、こういった感じでエフェクトがかかるフィルターの作り方ですね。はい。では早速作っていきたいと思います。新規コンポジションを出して、名前をシェイプアニメとかにしときましょう。背景ちょっとわかりやすいように黒にしときます。でですね、新規シェイプレイヤーで、まあ、ちょっと大きめにしようかな。まあこういう感じで四角を出してですね、こういう感じですね。で、こいつに対して、ポジション、P を押して、ポジションにウィグルを入れます。ウィグルと。で、カッコで、まあ、1秒間に対して、まあ、3回、まあ、1500の幅とかにしましょうか。まあ、そうすると、再生してみると、まあ、こういう感じですごい速いスピードで、このシェイプレイヤーの四角が、いろんなところに飛び散ってる状態になります。はい。で、このウィグルで作ってるんで、レイヤーが増えると、レイヤーをこうやってコピペしていくと適当にまたさらにランダムな数値がかかるという特性がウィグルにはあります。ちょっとコピーするだけで、それぞれが別の動きをしてくれるってエフェクトになります。エフェクトというか、エクスプレッションですね。エクスプレッションになります。で、ちょっと同じ形がこうごちゃごちゃすると良くないんで、まあ、後で理由は説明するんですが、ちょっと細いのとか、まあこれ全然もうフリーハンドでいいと思うんですよ。適当でいいっす。ちょっとでかいやつとか、まあほんとちっちゃいやつとか、ちっちゃくて短いやつ。こんぐらいのすげえ細いやつ。こういうことにしとこうかな。まあとりあえずこういうことで大丈夫です。こんな感じで、こうガチャガチャと動いていくアニメーションができました。では早速今度フィルターを作っていきたいんですが、このシェイプアニメーションをコンポジションにドラッグしてください。そうすると、このシェイプアニメーションが1レイヤーになっているというか、中に入っている新しいコンポジションができました。シェイプアニメーション2となっているので、これをフィルターという名前にしましょうか。フィルター。わかりやすいように、これもコンプティフォルダーにしましょう。はい。シェイプアニメーションと、それが中に入っているフィルターみたいな感じですね。で、ちょっと当たりで絵を入れないとちょっと分かりづらいと思うんで、はい、という感じで、下に仮で絵を入れました。ちょっと大きくしておきましょうか。分かりやすい。で、これだけでは、このフィルターというよりは、なんかこう画面に白い、これがごちゃごちゃと動いてるだけなんで、良くないですよね。で、これをマスクにしたいんですよ。この白い四角をマスクにしてエフェクトを作っていきたいと思います。では、調整レイヤーを出して、まあ、わかりやすく、調整レイヤーの名前をエフェクト、まあ、FX とかにしておきましょう。で、トラックマット。この調整レイヤーを、シェイプアニメ、このアニメーションでくり抜きます。トラックマットで、アルファマットにしておきます。そうすると消えるんですけど、これ今マスクになってる状態です。では、これに対して、ちょっと反転って見えたんですけど、カーブ。まあ、すごい、これまあシンプルなんで、あれなんですけど、まあ、こうやって持ち上げると今度薄く見えますよね。で、今度トランスフォーム、トランスフォームと。そしてこれで、この手前に入れて拡大すると、130ぐらいがちょうどいいかな。まあ、ちょっとこれ本当お好みで、全然大丈夫なんですけど。で、こうやると、こういう感じで、絵が拡大されるところ、こう絵がこうちょっとグリッチっぽい感じで、さっきのフィルターみたいな感じで、こう拡大されるところと、拡大されてかつ明るくなるっていうエフェクトになりますと。で、再生してみると、こういった感じで、ちょっとガチャガチャと動いているんですけど、動き早すぎですよね。なんで、このマスク、ポスタリゼーション時間ですね。ポスター。こうスタートってください。で、こうするとコマ落としができるんで、まあ5枚とかにしてみましょうか。そうすると、再生します。こういう感じでこう、パチパチパチパチと、カチカチカチカチってこう、チカチカ動くような
感じになりました。まあ、これはもう本当作品とかによってお好みなんですけど、まあ、さすがにこう全部うねうね動くと気持ち悪いと思うんで、まあ、こういうくらいかな。8枚とかにやると、ちょっとこう、チャキチャキした映像になる、なりますと。はい。で、まあ、今まで、まあ他に、まあちょっと細かいところで言うと、ここにちょっと、あの、まあ邪道だとは思うんですけど、この VR ってやると VR 系のエフェクトがあるんですけど、この中に、まあデジタルグリッチっていうエフェクトがあって、まあ多分唯一公式であるグリッチのエフェクトになると思うんですよね。ただ VR 用なんで、ちょっと正しいかかり方ではないとは思うんですけど、まあそもそもグリッチなんで、まあいいでしょうと。で、これかけとくと、まあこういう感じで、なんていうんですかね、絵が、こうなんかチリチリしたとことか、まあ、バグった感じが出たりするんで、まあ、少しこう絵が寂しい時に描けるようなフィルターとしてはちょうどいいんじゃないかなというふうに思いますで、まあ、こういう色ずれの雰囲気も簡単に出るんで、まあ、特にここはまあちょっとぜひいじってみていい見え方をしてみればいいかなと思うんですけど、まあ、僕はまあこ,これでいいんじゃないかなというふうに思います、まあ、ちょっとお好みで,で再生してみるとまあこういった感じでこういうふうなエフェクトになりますとで、まあ、さらに言うと、このデジタルグリッチのエフェクト、これが、これ本当もうパターンなんでいくらでもやりようあると思うんですけど、このマスクに対して、シェイプアニメーションの、このマスクの方に対してもかけておくと、こういう風にマスクがチリチリになるじゃないですか。でそうすると、まあ、このエフェクト自体のエッジもこういう感じで、こうチリ、チリチリというか、なんて言えばいいんですかね、こう、ちょっとグリッチっぽい見た目になるんで、まあ、これがうるさいというか、絵的に邪魔になっちゃうパターンもあるんですけど、まあ、こういうことでもできるんで、オンオフでお好みでやってみてもらえればいいと思います。まあ、一つこれでフィルター完成しました。で、これ今、当たりで絵入れてたよっていうふうに言ってたんですけど、まあ、どういうことかっていうと、僕知らなかったんですけど、これコラプスすると、このエフェクトが下、次のまたいだレイヤーで使えるんですよね。ちょっとまあどういうことかっていうと、ちょっと簡単にさっきの大元の並んでるやつでいいかちょっとこれエフェクトがちょっと今このレイヤー失礼今このコンポジションは単純にこう素材が並んでるだけのコンポジションになりますとでそれに対して今これじゃあシークエンスということにしておいて、今作ったこのフィルターというコンポジションを上に置きます。で、そうすると、これだけでは反応しないんですね。これ今、中にマスクと調整レイヤーだけ、要は透明なものが入ってるだけなんで、特に機能してないと。この下に絵があることによってようやく機能する状態なんで、これ今消すとダメじゃんってとこなんですけど、僕も知らなかったんですけど、本当今更なんですけど、これをコラプスするとエフェクトがまたいでくれるんですよね。これ知らなかったんですよ。コラプスって、なんかあの 3D でくん、3D レイヤーでなんとなく並べた時にそのまま行ったりとか、割と使いにくいなって印象しかなかったんですけど、まあこういう使い方、こう、本当なんつうんですかね。まあグループ化に近いんですよね。考え方として。プリコンプと何が違うんだろうって今まであんまよくわかってなかったんですけど、まあ10年ぐらいアフター触っといてそれやばいんじゃないっていう人もいるかもしれないですけど。まあ、要はグループ化みたいなことなんですよね。これだとコラプスの、このマークがついてないと、これ、さっきの作ったフィルターかかんないですけど、まあ、こういう感じで、コラプスにすると、またいでくれると。で、まあ、しかも、フィルターなんで、こう、拡大してもいいし、まあ、もちろん、タイミングずらすことも簡単にできると。で、まあ、さらにいいのは、まあ、これをね、二重掛けして、で、こう、でかくすると。同じエフェクトですね。で、タイミング変えれば、こういう感じで二重でかかってくれるっていうことができます。まあこれは本当便利だなと思うんですよ。なんで最初作った時にこのシェイプアニメーションはこう重ね掛けできるんでそこまでなんていうんですかね大きいものじゃなくていいなと思ったんですよね。ここが多すぎると重ね掛けした時にフィルターだらけになっちゃうんで下の絵が見えなくなっちゃうんでこれですね。まあこういった感じで簡単にフィルターを作ることができますと。ここでまとめられるって感じですね。なんでこう、これを応用して、じゃあこの例えば、今作ったこのフィルター、ちょっと名前をわかりやすくしておきましょう。フィルター、グリッチとかにしておきましょうか
。で、これをコピペして、じゃあ違うパターン作りましょうと。また、どういうエフェクトなのか分かりやすいように、下の方に当たりで絵を入れとかないと、入れておいて、まあ、こうするとどういうエフェクトがかかるかできますよね。で、そうするとちょっとじゃあ、今度グリッチ感はいらんと。外しておきますと。グリッチ感はいらないよと。まあ、四角い状態ですね。これにして、今度は、トーンカーブで明るくするとかじゃなくて、まあ、拡大はいいと思うんですよね。じゃあもっと今度拡大率120から150とかに開けて、で、かつ、反転色を反転させると。ちょっと見てみましょう。これの反転をかけてみると、こういう感じで色が、まあ、暗いところが明るく、明るいところが暗くみたいなことになるんですね。こういう感じで。トランスフォームちょっといらないかもですね。あんまりやりすぎるとずれすぎちゃうかも。あんまりいらないかも。で、この反転しつつも、ちょっとコントラスト上げてあげましょうか。トーンカーブでこうやって締めてあげる。例えば。これ本当やり方本当にいくらでもあると思うんで、ぜひ試してもらえればと思うんですけど。で、今度再生してみると、この反転フィルターができましたと。で、当たりの絵は、一回消しておきましょう。で、このグリッチ2ってなってるのが今反転のやつなんで、名前をインバートにしておきましょう。おしゃれなんでね。では、これを先ほどのインバートのフィルターを上に乗っけてみましょう。で、ここをコラプスにすると。まあ今そうすると同じ位置に、同じ、なんですかね、マスクなんでちゃんとずらして使った方がいいと思います。まあ、こういう感じでしていくと、まあこう、インバートで乗ってくれると。インバートというか色が反転した状態で乗ってくれると。まあこれちょっと当たりいいとここういうふうに、あ、この目の部分かっこいいな、みたいな感じでずらしたりとかして、いいですね。こういう感じで、チャキチャキとした、反転させた映像とかが作れますと。反転ちょっとこれかかりすぎるとだからでかくして、あんまり出ないようにしたりとか、ちょっと大味な感じでこう、なんていうんですかね、送った時に、まあこういう感じででかく乗るみたいなことも簡単にできるんで、おすすめなやり方かなと思います。じゃあ最後に、まあ、グリッチで、グリッチっぽい感じで、また下の方に当たりでエフェクト確認できるように。出しておいて、エフェクトのところ、調整レイヤーの色を、エフェクトなんか持ってるところがいいな。これを赤のチャンネルをバコッとこういう風に上げて、グッと赤、そのコントラストというか RGB カーブは下げとくと。で、緑のチャンネルも少し下げて、ちょっとマゼンタっぽい感じですかね。まあ結構強めの赤。これやっぱグラフィック的にかっこいいですよね。なんか白黒のものとかに、ね、赤いものが乗ってるとちょっと映えますよね。まあこういう風にちょっとカラフルなものに対して乗ると、あんまりちょっとやりすぎかなとはなるんですけど、白黒のものとかだと結構映えるかなと思います。なんで、じゃあこのフィルターの名前を、今度フィルターグリッチレッドにしておきましょう。ではこのシーケンスに持っていって、で同様にあそうだ中の絵をオフにしてなかったですねこれを中の絵をオフにしてコラプスすると、まあ、そうするとこういった形でタイミングずらしてみましょうこうすると乗っかった部分このフィルターが乗ってる部分はグリッチかつ色が赤くなるっていうような状況になりますこういう感じですねいかがでしょうか再生してみると、まあ、こういう感じでこう、三レイヤーというか、まあ、下の四つは、五つか。下の五つは、ま、ちょっと素材を今適当に並べている状態です。で、上のこの三つ、フィルターとして、フィルター的な感じで、こう、グループ化したものを使うことによって、こう、なんて言うんでしょうね。絵がかなり持つというか、使い勝手のいいフィルターを作ることができますと。いう感じです、まあ、結構なんかイベント系の映像とかをまあ作ることも多いんですけど、まあ、割となんだろうな結構さなかなかこうね絵にならない絵があったりとかしていやこれ結構ごまけないなみたいなでもちょっとかっこよくしてくださいみたいなオーダーとかがあったりしていやこれみたいななかなかもうチャキチャキすればいいんでみたいなこと言われても
いやーみたいなで結構これ真面目に作っていくと結構時間かかっちゃうんで、まあ、こういう感じでフィルターみたいなものを作っておいて例えば自分でストックしておくとかこれ多分本当やり方いくらでもあると思うんですよね今回の肝はこのコラプスでまたげるよってフィルターみたいに使えるよってことが肝なんであとはもう組み合わせの妙でねグリッチにしたりとかレッドにしたりとか反転させたりとかっていう風にいろいろ乗っけるだけでこう絵が一気に持つ状態になるというかなかなかこう厳しい映像でもなんとかこうイベントを盛り上げる映像に変えることができるんでぜひ試してみてくださいでまあこれ試しにねこう僕いつもふりかけ素材みたいなのをもう100個ぐらい100個か200個ぐらい作ってるんですけどまあこういうのとも結構相性いいんですよねこう今シェイプこういう感じでこういうのも結構いっぱい取っとくといいです。で、あ、取っとくというか、まあいろんな案件で皆さん作ることあると思うんで、その時にこうちゃんとストックで取っとくと。まあもちろんね、こう、ロゴとかがわかるような使い方はしちゃダメなんですけど、まあこういうふうに、原産で乗っけてあげたりとか、原産じゃない方がいいかな、差かな。差で乗っけるとまたいいんですよね、こういうのが。こう反転して乗っかってくれるんで、黒いところに乗ると白。みたいな、こういう感じで、こう、グラフィック的にこういう風に乗ってくれるんで。で、こういうのこう、ポコポコポコっとこうやってコピペして、ちょっともうあとは、もう適当、適当って言うとよくないですけど、フィルターとかして、もうありとあらゆるところにランダムにこうやって置いていくみたいな、こう、ペッペッペッペッって。で、カット代わりとかにはね、なるべくこう、チャキチャキってなった方がカット代わりかっこいいんで、もうこういう感じで。今ちょっと、ほんと簡易的にやってるんで、2つしかグラフィック素材ないんであれなんですけど、で、まあ、こういう感じでどんどんいろんなとこにこう乗っけるじゃないですか。こういう感じで。まあ、本当ラフっすけど。うん。で、まあ、こいつらをこう下にグラフィックとか置いとくとまたさっきのフィルターが相性いいんですよね。こういう感じでちょっと見え方が一気に良くなるんで、ちょっとこれで見てみると、こう、グラフィック、となんていうんですかね、重なってこう途切れたりとか、こういう新しい見え方になってくるんで、こう結構少ないステップで、まあ、割とこう、なんとか持つみたいな、これちょっとやりすぎだとは思うんですけど、まあ、ここからあとは間引いていけばいいと思うんで、こう、まあ、まあ、一回こうフルフルで、こうちょっと一回モリモリにしてあげて、こういう感じでフィルター的にやっていくだけで、こうね、少ない素材で、割と持つ映像が作れるんで、こう覚えておくとね、いろんな場所で使えるエフェクトになると思うんで、ぜひ皆さん自分でこうフィルターみたいなのを自分でこう考えてストック作ったりとか、こう振りかけ素材みたいなのをいっぱい作っておくと、こういざという時にこうなんとかしのぐことができるんで、これから映像を始めたい方とかぜひぜひ真似してみてください。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。はい。まあこんな感じで皆さんの役に立つチュートリアルまたちょこちょこと作っていきたいと思いますので、何卒よろしくお願いします。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。サンザでした。ではまた。